Oggi, 8 marzo 2022, non ci troverete nei corridoi delle università per scambiarci le mimose. Questo 8 marzo di sangue e lacrime ci rende sempre più persuase che per difendere i principi di pace non sia sufficiente evocare un pacifismo generico come quello che sostiene che le donne debbono quasi per natura essere pacifiche mentre gli uomini tendono alla guerra. Le donne di Senonora Quando Liberi hanno pubblicato qualche giorno fa un appello su Repubblica Online ed io penso che dalle aule dell'università dobbiamo rilanciare un principio chiave contenuto in quell'appello e cioè l'idea di un'Europa politicamente autonoma deve basarsi sullo sviluppo della cittadinanza paritaria tra uomini e donne. Noi vogliamo, scrivono nel loro appello, che l'Europa sia la terra della libertà delle donne, non solo libertà da tutte le oppressioni, ma libertà di esprimere pienamente la propria umana differenza. Lui si rigarai in uno dei più grandi classici del pensiero occidentale scrive Ogni epoca ha una cosa da pensare, una soltanto. La differenza sessuale è quella del nostro tempo, la cosa del nostro tempo che pensata ci darebbe la salvezza. Oggi per l'8 marzo siamo a fianco delle donne ucraine, le loro vite intrecciate alle nostre, la loro dignità è la nostra dignità, la loro libertà è la nostra libertà, sotto lo stesso cielo d'Europa.